you see what are the concepts that are included in this particular essay that is the first concept is future of poetry then three estimates poetry is considered as a, as superior to all knowledge then charlatanism and the fallacies poetry criticism of life the touchstone method chaucer and the age of dryden on thomas gray on burns robert burns so these are a uh, few areas that is mentioned a few, few concepts or few ideas that are included in this particular essay we shall see that one by one okay first of all the future of poetry uh, the future of poetry is immense this is actually a quotation that is from this particular essay the future of poetry is immense because in poetry where it is worthy of its high destinies our race as time goes on will find an ever surer and surer stay so the thing is that um, he considered that future of poetry is very important it's not going to fade away there is not a creed which is not shaken not an accredited dogma which is not shown to be questionable not a received tradition which does not return to dissolve our religion has materialized itself in the fact in the supposed fact it has attached its emotion to the fact and now the fact is failing it appo idheyam parannathu that is our faith means that religion religion has been is uh, is fading away uh, it has lost his importance or its control over the people but for poetry the idea is everything in poetry the idea is everything the rest is a world of illusion of divine illusion so poetry attaches its emotion to the idea the idea is the fact the strongest part of our religion today is its unconscious poetry so the thing is this that is are not considered that future of poetry is very very relevant it's not going to fade away the reason is that even religion is something questionable but poetry on the other hand everything the, the idea is everything for that particular poetry and the rest of everything is illusion all already other kind of facts in a base that are other lengil other and the barrier established that materialism based that in law or some of all the poetry so that is the reason why it will continue its uh, influence over the people so poetry is not going to fail away or it's not going to oblivion angatha reethil aanu aaru parayunathu arnold idra kaanunathu so important sense in, and influence of poetry will remain forever and he he described poetry as the religion of future okay so that is what he has mentioned about future of poetry future of poetry is very important it's not going to fade away because it is based on facts it, uh, sorry it's based on ideas and so the thing is that it is it will remain here forever unlike the other established religions or other traditions which are questionable and has lost their importance avarude importance okka poi poittunde pakshe poetry ivada thanne kaanum ennana arnold parayunathu now we can go to the three estimates endana three estimates we shall see that that is three estimates for a critic or a critic inde or or reethile parayunana that is historic estimate personal estimate and real estimate so what is historic estimate historic estimate is evaluation of poet or poetry based on poet's age then what is personal estimate estimate is evaluation of a poet based on personal bias both are fallacious or moonu karyangala parayunnundu onnamatha karyam nu vannal that is estimates adu oru oru basic aayittulla oru reethiyana that means that oru critic edella reethiyil oru workine allengil oru poetine analyze cheya criticize cheya ennalladinde three estimates aanu adil first one historic estimate then personal estimate and real estimate the first thing is historic estimate nu parnu kenal nammal egadesha aa poetinte age okke nokki aa oru poetry eyum poetine yokke evaluate cheyuna oru system angane ulla thanana historic estimate ennu aaru parnathu arnold parnathu and then personal estimate nu parnu kenal poet adayathu nammal endha paraya 
ക്രിട്ടിക്കിൻ്റെ പേഴ്സണലായിട്ടോ അതല്ലെങ്കിൽ പോയറ്റിൻ്റെ ഒരു പേഴ്സണലായിട്ടോ ഉള്ള ഒരു ഒരു എന്താ ക്രിട്ടിക്കിൻ്റെ ബയസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഒരു കാഴ്ചയിലൂടെ കാര്യങ്ങൾ കാണുന്ന രീതിയിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ക്രിറ്റിസിസവും നമുക്ക് നടത്താൻ പറ്റും ദാറ്റ് ഈസ് പേഴ്സണൽ എസ്റ്റിമേറ്റ് ബോത്ത് ആർ ഫെലീഷ്യസ് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും എന്താണ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ എസ്റ്റിമേറ്റും പേഴ്സണൽ എസ്റ്റിമേറ്റും രണ്ടും അത് രണ്ടും ഫെലേഷ്യസ് ആണ് മീൻസ് അത് രണ്ടും എന്താണ് ഹോളോ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അതൊരിക്കലും ഒരു എന്താ പറയുക തെറ്റ് വരാം അതിനൊരു അബദ്ധം വരാം മിസ്റ്റേക്ക് വരാം എന്നാണ് പറയുന്നത് ബട്ട് വാട്ട് ഈസ് ദ തേർഡ് എസ്റ്റിമേറ്റ് റിയൽ എസ്റ്റിമേറ്റ് റിയൽ എസ്റ്റിമേറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് എസ് ടച്ച് സ്റ്റോൺ മെത്തേഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദിസ് റിയൽ എസ്റ്റിമേറ്റ് ദ ക്രിറ്റിക് ഈസ് ഡിറ്റാച്ച് വിത്ത് ഓൾ ദ അതർ എസ്റ്റിമേറ്റ്സ് ദാറ്റ് ഈസ് ഹിസ്റ്റോറിക്ക് വാല്യൂ ഓഫ് ദാറ്റ് പോയിട്ട് ഏജ് ഓഫ് ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ പോയിട്രി ഓർ പോയിറ്റ് or the personal uh, bias everything is uh, kept apart in real estimate okay we shall see that in detail and it is supported by arnold appo arnold supported it the touchstone method endu parnu kanal actually real estimate aanu okay now um, arnold is the first uh, critic who has mentioned this this inter- interestedness and detachment or detachment adavu ingane oru detached aayittu oru workine ഒരു വർക്കിൻ്റെ അകത്ത് കയറി അതിനെ അനലൈസ് ചെയ്യുന്ന ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്യുന്നതും അതിനെ എന്താ ഈ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഡിറ്റാച്ച്മെൻറ്റോട് കൂടി വേണം എന്ന് പറഞ്ഞത് അർണോൾഡൻ ഫോർ ദി ഫസ്റ്റ് ടൈം ആൻഡ് ഡിസ് ഇൻട്രസ്റ്റഡ്നെസ് ഓൺ ദ പാർട്ട് ഓഫ് ദ ക്രിറ്റിക് എംപ്ലോയ്സ് ഫ്രീഡം ഫ്രം ഓൾ പ്രജുഡീസസ് പേഴ്സണൽ ഓർ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ അതാണ് അർണോൾഡ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ദറ്റ് ഇസ് എ ക്രിറ്റിക് ഷുഡ് ബി ഫ്രീ ഫ്രം ഓൾ ദ പ്രജുഡീസസ് പേഴ്സണൽ ആൻഡ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഓക്കെ നൗ Uh, we can go to the i hope you understood what are the three estimates historic estimate then personal estimate and then real estimate real estimate is uh, supported by arnold now we can go to uh, the importance or the definition or uh, the way how um, arnold has uh, considered poetry okay now poetry is considered as as, uh, as superior to all knowledge poetry is simply the most delightful and perfect form of utterance that human words can reach now without poetry our science will appear incomplete and most of what now passes with us for religion and philosophy will be replaced by poetry so that is the future of uh, future religion is poetry and like our reedile parayunadana adu then poetry is interrupt uh, interpretative by having natural magic in it and moral profundity adana aaru parathil idokke these are the quotations that uh, have uh, that uh, that is from this particular work appo ee oru workil ninnu eduthittulla quotations aanu poetry engane superior knowledge aavunnu ennalladinde oru definition um karyangal okke aanu idile parathullathu means he has given he, he has said that uh, simply the most delightful and perfect form of utterance that human words can reach now uh, okay now we will go to charlatanism and the fallacies endana nokkam adu ചർലാറ്റാൻ ഈസ് എ പേഴ്സൺ ആ ചർലാറ്റാനിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഇസം എന്ന് പറയുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് ചർലാറ്റാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് ചർലാറ്റാൻ ഈസ് എ പേഴ്സൺ പ്രാക്ടീസിങ് ഫാക്കറി ഓർ സം സിമിലർ കോൺഫിഡൻസ് ട്രിക്ക് ഓർ ഡിസെപ്ഷൻ ഇൻ ഓർഡർ ടു അപ്റ്റെയിൻ മണി ഫെയിം ഓർ അതർ അഡ്വാൻറ്റേജസ് വായ സം ഫോം ഓഫ് പിറ്റൻസ് ആൻഡ് ഡിസെപ്ഷൻ ഫേക്കർ അത്രയേ ഉള്ളത് അപ്പോൾ വിക്കിയിൽ വിക്കിപീഡിയയിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു ഡെഫിനേഷനാണ് അത് ചർലാറ്റൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാളൊരു വെറുതെ ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക പറ്റിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നടക്കുന്ന ഒരാളെ പോലെ ഉള്ളൊരു ഒരു സംഭവമാണ് ഈ ചാർലാറ്റ അപ്പോൾ ചാർലാറ്റാനിസം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും അത് അത് ഇതിലിങ്ങനെ വരുന്നു ദാറ്റ് വട്ട് വൈ ഹാസ് ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ ചാർലാറ്റാനിസം ഹാസ് എൻ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓർ ഈസ് ബീങ് മെൻഷൻ ഇൻ ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ വർക്ക് ദാറ്റ് വി വിൽ സി നെപ്പോളിയൻ ആസ് സെയിം വ്യൂ ദാറ്റ് ബട്ട് ബട്ട് വേർ ഈസ് ദർ നോ ചാർട്ട ചാർലാറ്റാനിസം ഒരാൾ വന്നിട്ട് അവിടെ ചോദിക്കുകയാണ് ഈ ജസ്റ്റ് വിസിറ്റഡ് നെപ്പോളിയൻ in his court and then a person started that to praise uh, napoleon so napoleon adu kettapo desh vanna napoleon means he asked saint babe that but where is there not charlatanism en chodikkan 
ഇത് ഇല്ലാത്ത ഇങ്ങനെ ഈ പുകഴത്തിലും ഇങ്ങനെയുള്ള ഫീക്കർ ഇല്ലാത്തത് ഏതിലാണുള്ളതെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ദ ആൻസർ ഗിവൺ ബൈ സെയിൻറ്റ് ലൂയിസ് ദിസ് ഇൻ ആർ ദർ ഈസ് നോ സ്കോപ്പ് ഫോർ ചാർലാ ചാർലാറ്റാനിസ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ആർട്ടിലില്ല ഇറ്റ് ഈസ് അൺപെർമിസിബിൾ ദ ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ എക്സലൻറ്റ് ആൻഡ് ഇൻഫീരിയർ സൗണ്ട് ആൻഡ് ആൺ സൗണ്ട് ഓർ ഓൺലി ഹാവ് സൗണ്ട് ട്രൂ ആൻഡ് അൺ ട്രൂ ഓർ ഓൺലി ഹാവ് ട്രൂ ഈസ് ഓഫ് പാരമൗണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻസ് എങ്ങനെയാണ് പോയട്രിയിലെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആർട്ടിലെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊന്നും നടക്കില്ല ഇങ്ങനത്തെ ഫേക്കറി ഒന്നും നടക്കില്ല കൃത്യമായിട്ട് ഏതാണ് നല്ലത് ഏതാണ് ചീത്തത് ഏതാണ് ഗുണമുള്ളത് ഏതാണ് ഗുണമില്ലാത്തത് ഏതാണ് ട്രൂ ആയ ഏതാണ് അൺ ട്രൂ എന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് ആർട്ടിൽ പറയുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദർ ഇസ് നോ സ്കോപ്പ് ഫോർ ചാർലാറ്റാനിസം ഇൻ ആർട്ട് എന്നാണ് സെയിൻറ്റ് ബ്യൂ പിന്നെ നെപ്പോളിയനോട് പറയുന്നത് ഓക്കെ നൗ വിൽ സി the next one that is uh, that is uh, charlatanism and uh, fallacies and now we will see fallacies means endu undana adu aa oru karyangal adilekku varunnu nalladana nammal nokkunnathu then now poetry criticism of life how poetry is criticism of life sorry i've gone back okay poetry is a criticism of life under the conditions fixed for such a criticism by the laws of poetic truth and poetic beauty that is what is given by aristotle poetry is a criticism of life under the conditions fixed for such a criticism by the laws of poetic truth and poetic beauty so it is relevant to the lives of people that is it must be poet Uh, must be uh, poetry must be relevant to the lives of people art for life's sake ennalladana adinu parayunathu we have uh, we, uh, we, uh, you must be aware of art for art's sake kala kalakku vendi nu parayunathu pole but according to uh, arnold he says that art for life's sake poetry or art must have a relevance to the lives of people appo nammal criticism of life poetry as a criticism of life ennalladhu idhayathinte i mean aristotle inde valare important aayittulla oru concept aanu you know poetic truth and poetic beauty according to arnold poetry is a criticism of life under the condition fixed by the laws of poetic truth and poetic beauty okay appo so, endana a poetry is a criticism of life under the conditions fixed by appo cheriki poetry na criticism of life aanu and uh, uh, what are the condition uh, 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 what on what basis or uh, how is this conditions being fixed that is by the laws of poetic truth and poetic beauty appo endana poetic truth that is representation of life in a true way that is poetic truth and then what is poetic beauty the manner and the style of poetry so what is poetic truth poetic truth is the representation of life in a true way that is poetic truth we have already seen that the laws of poetic truth and poetic beauty nalladile endana appo poetic truth and poetic beauty poetic truth means representation of life in a true way um poetic beauty means the manner and style of poetry okay now the thing is that a poetry must have some qualities that is truth and seriousness of matter felicity perfection of fiction and manner and then exhibited in poets and it is a criticism of life so ithram qualities of poetry poetry nu varnu kanjal adinu venam that means that it should have uh, it should has this particular qualities that is truth and seriousness of matter felicity perfection of fiction and manner exhibited in poets that is criticism of life appo engena aanu idine kaanunathu criticism of life aayittaanu poetry e aaru kaanunathu arnold kaanunathu okay now what are the key components of poetry so nammal varna poetry nu varnu kanjal endana it's a criticism of life uh, that is based on the conditions uh, uh, by uh, under this uh, uh, poetic truth and poetic beauty that is uh, that is already explained now what are the key components of poetry the superior character of truth and seriousness adana oru karyam then in the matter and substance of the best poetry in is separable from the superiority of diction and movement marking its style and manner okay so these are some of the uh, keys key components of 
key components of poetry. Poetry is a lot of qualities. Superior character of truth and seriousness. That is a matter of substance. Seriousness and truth. And it is very... The important thing is that there should be some superiority of diction and movement marking its style and manner. Then, all of superior like the diction and that all that is that the movement is all movement is all means wording or carrying all that is all one 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 group of components and a good poetry that is what he defines as poetry. Now, there it Aristotle he has influenced by the thought or the idea of Aristotle. Okay. So, according to Aristotle, Arnold in the Aristotle parental carrier, that is the superiority of poetry. Aristotle uh, emphasized uh, on this particular aspect of poetry. That is, the superiority of poetry in already a real tragedy carrying the Parna Samit Namal Pantanaino. That is, it is, it should possess a higher truth and higher seriousness. That is, a poetry, one poetry at a higher level, that is superiority, one poetry at a higher level, that is what quality is. That is possessing a higher truth and higher seriousness. This is the quality of one poetry. That is the quality of one poetry. That is, you can consider that that is the quality that makes the superiority of poetry. Okay. So, that is the quality of Aristotle. That is the quality of Aristotle. That is the quality of Aristotle. Aristotle nana influence itu kau tu Arnold tu parah ini tu. So the grand style. What is grand style? Grand style is coined by Arnold. The grand style also referred to as high style is a style of rhetoric notable for its use of figurative language and for its ability to evoke emotions. Apa itu le perhatikan tu nana cikgu ni nala grand style ni nala tu coined itu tu Arnold he has coined this particular term grand style. The grand style. In that grand style the rhetoric uh, rhetoric or the uh, the language uh, the language or the way how it is uh, uh, represented or portrayed uh, is through some kind of figurative languages and it should be able to evoke emotions that is grand style Above, for grand style there must be nobility of soul serious action or subject treatment severe and simple Poetically gifted style. अपन माला high level ले वाला एक simple आईटी कारिंग लो पारे ये ना high figurative language में अद बोले ये ला और यो stand style ले कारिंग लो पारे ये ना ऐन्ना लो वाला ये इंदा ना आद कारिंग लो नम्बर आलोग लोग का मनसिला वन रीवी ला देना simple आके कोण्डो बेरना दा ना that is what he says that grand style. So at the same time it is lofty and also it should be able to connect with people in to their life. Angkat teri teri ni lala, orang pertengah dah rata lala, orang style ini baru ini dah, the grand style. Okay, that is something that that word, the grand style, the term grand style is coined by Arnold. Now, we will go to the next part, that is touchstone method. So we will see, we have already seen what is poetry, how is it criticism of life. And then what is grand style? All these things we have already seen. Now the touchstone method. And the touchstone method that we have already seen that uh, it is a real estimate. And then it looks for excellence in, in poetry, strives to attain perfection. Okay. That means that you must be familiar with touchstone. Touchstone is not a quality. We just... Uh, compare like with other uh, quality into or some of quality means gold quality into the kind of put in the picture that is uh, the number or so in the quality in the number of the bullet and then I think in an touchstone method is a kind of real that is real estimate and the moment that it looks for excellence in poetry okay and it strives to attain perfection now this particular touchstone method is considered as a scientific uh, method or scientific objectivity to critical evaluation by providing comparison and analysis as the two primary tools for judging individual poets. Now, poets are 
അല്ലെങ്കിൽ പോയിട്രിയെ എങ്ങനെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാം എങ്ങനെ എങ്ങനെ അവരുടെ ക്വാളിറ്റി മനസ്സിലാക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു ടച്ച് സ്റ്റോൺ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഒരു വർക്കിനെ ആ അത് ഹൈ ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടോ അതൊരു സുപ്പീരിയർ ആയിട്ടുള്ള പോയിട്രി ആണോ എന്ന് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം അതിൽ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു മെത്തേഡാണ് സത്യത്തിൽ ഈ ഒരു ടച്ച് സ്റ്റോൺ മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് സയൻറ്റിഫിക് ഒബ്ജെ ഒബ്ജെക്റ്റിവിറ്റി ടു ക്രിട്ടിക്കൽ ഇവാലുവേഷൻ ബൈ പ്രൊവൈഡിങ് കമ്പാരിസൺ ആൻഡ് അനാലിസിസ് എന്തൊക്കെയോ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നതും അനലൈസ് ചെയ്യുന്നതും ദാറ്റ് ഈസ് എ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് സബ്ജെക്റ്റീവ് ഓർ ലൈക്ക് എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ ഓർ സയൻറ്റിഫിക് വേ ഓക്കെ നോട്ട്സ് ഇൻ സബ്ജെക്റ്റീവ് ബട്ട് സയൻറ്റിഫിക് വേ അപ്പോൾ ഒരു കാര്യത്തെ കമ്പയർ ചെയ്ത് കോൺട്രാസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അനലൈസ് ചെയ്യുന്ന എന്നിട്ട് ഒരു പോയട്രിയുടെ ക്വാളിറ്റിയെ നോക്കുന്ന രീതിയാണ് ടച്ച് സ്റ്റോൺ മെത്തേഡ് Arnold has approved this method and a method to determine the value or quality of a literary work. So what, why, this, why is it? What is the function of touchstone method? It is a method to determine the value or quality of a literary work. Now how is it possible? Then we will talk about it in a few days. Then we will talk about it in a few days. If you want to compare it to a poetry or an art, മറ്റൊരു ആർട്ടിലേക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എന്ത് എങ്ങ എങ്ങനെയാണ് എന്തിനോടാണ് കമ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ ബൈ കമ്പയറിങ് വിത്ത് ദ വേർക്സ് ഓഫ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് അതോറിറ്റേറ്റീവ് റൈറ്റേഴ്സ് ഐ ഹോപ്പ് യു അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ബൈ കമ്പയറിങ് എ വർക്ക് വിത്ത് ദ വേർക്സ് ഓഫ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് അതോറിറ്റേറ്റീവ് റൈറ്റേഴ്സ് ഓൾറെഡി അതോറിറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള വളരെ എന്താ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള റൈറ്റേഴ്സിൻ്റെ വേർക്സ് എടുത്തുകൊണ്ട് അതിനോട് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യണം ഒരു പോയട്രി അപ്പോൾ എങ്ങനെയായി അതിനോട് ഒരു തരം ഒരച്ച് നോക്കുന്ന പോലെ രണ്ടും കൂടി നോക്കുന്ന സമയത്ത് എങ്ങനെയാണ് ക്വാളിറ്റി വരുന്നുണ്ടോ വരുന്നില്ലേ എന്ന് ആ ഒരു ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടോ ഇതിൻ്റെ സുപ്പീരിയാരിറ്റി ഉണ്ടോ ഈ പോയ പോം എത്രമാത്രം ക്വാളിറ്റി ഉള്ളതാണ് ഈ പോയറ്റ് എത്രമാത്രം ക്വാളിറ്റി ഉള്ളതാണ് എന്നൊക്കെ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാൻ ക്രിറ്റിക്സിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് ടച്ച് സ്റ്റോൺ മെത്തേഡ് ഓർ റിയൽ എസ്റ്റിമേറ്റ് നൗ ദറ്റ് ഈസ് ടച്ച് സ്റ്റോൺ അപ്പം ഇതിൽ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് ആയിട്ട് ഇദ്ദേഹം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ടച്ച് സ്റ്റോണിന് പറ്റിയ കുറച്ച് പാസേജസ് ടച്ച് സ്റ്റോൺ പാസേജസ് വി ക്യാൻ കോൾ ദം എസ് ടച്ച് സ്റ്റോൺ പാസേജസ് ദറ്റ് ഇസ് സം ഓഫ് ദ വേൾഡ്സ് വിച്ച് ഹാസ് ഹൈ ക്വാളിറ്റി ദ ആർ വെൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ദ ആർ കൺസേർഡ് ആസ് ദ എപ്പിറ്റോം ഓഫ് സുപ്പീരിയർ പോയിട്രി അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ എടുത്തിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ഹെലൻസ് വേർഡ്സ് അബൌട്ട് ഹെർ വൂണ്ടഡ് ബ്രദേഴ്സ് ഇൻ ഹോമേഴ്സ് ഓർ ദി ഇലിയറ്റ് യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ഹെലൻ ഹെലൻ പറയുന്നുണ്ട് കുറച്ച് വേർഡ്സ് ആ ഒരു പാസേജ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓഫ് ഹൈ പോയിറ്റിക്കൽ സീരിയസ്നെസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് എംബ്രോഡ് വിത്ത് പോയിറ്റിക്കൽ ട്രൂത്ത് ആൻഡ് പോയിറ്റിക് ബ്യൂട്ടി സോ ദിസ് പാസേജ് ഈസ് കൺസേർഡ് ആസ് എ ടച്ച് സ്റ്റോൺ പാസേജ് ഓക്കെ നോ സീസ് അഡ്രസ്സിങ് ദ ഹീ ഹോഴ്സ് ഓഫ് പെലിയസ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ ആ ഒരു ആ ഭാഗത്ത് ഈ ഒരു അവരുടെ ആ ഒരു ലാംഗ്വേജും അവരാ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ പോയിട്രിയും ഫണ്ടർ മീൻസ് വേർഡ്സ് ഈസ് ഓഫ് ഹൈ ക്വാളിറ്റി ദെൻ സപ്ലിയൻറ്റ് അക്കിലസ് വേർഡ്സ് ടു പ്രിയം ഓക്കെ അപ്പോൾ അക്കിലസിൻ്റെ വേർഡ്സ് പ്രിയത്തോട് പറയുന്ന മീൻസ് ദീസ് ആർ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഫ്രം ഹോമേഴ്സ് വർക്ക്സ് ഓക്കെ ഹോമേഴ്സ് വർക്ക്സിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ള എക്സാമ്പിളുകൾ കൂടിയാണ് ഇതെല്ലാം ദാറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് ഹി സേസ് Uh, these are the poetry or verses or passages from Homer, Homer's works. So, there are some very specific passages that are considered to be touchstone passages. If you want to use this for example, you can use this for example, this is a for example, this is a for example, high quality superior poetry, established and well established poetry. So, you can just take it and compare. If you wanted to compare someone er, someone's else work or poetry, you can compare with these works ennana parayunnathu now uh, from dante parayunnathu dante dante's Dan works ninnattu okay uh, galinos brave words then beatrice loving words to virgil idu idu polulla sandarbhangalilokke endana aa oru aa samayathulla oru karyangal that means that it has higher high quality so uh, you can consider it as um, i mean uh, ടച്ച് സ്റ്റോൺ പാസേജസ് ടച്ച് സ്റ്റോൺ പാസേജസ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആ ഒരു ലെവലിലുള്ള കുറച്ച് ഫോർട്ടി വൺ മിനിറ്റ് സംബന്ധിക്കുന്നത്